And darating ko lang from work and magmamadali tayo, magluluto tayo ng hapunan. For tonight, magluluto tayo ng kalyos. So para mabilis tayo, pinrepare ko na yung mga ingredients ko kagabi. That is my secret para mabilis natin magluluto ito. Yan, so kagabi, ginayat ko na yung chorizo de Bilbao, yung bacon, and then, eto na yung tripe. Ang tripe na nabibili dito sa state, malinis na. Ang puti-puti na. So, hindi ko na kailangan pakuluan para mawala yung amoy and all that. And then, ito yung ating garlic. And then, ito yung ating sibuyas. Itong recipe nito, na ito, calls for um, pimiento or roasted bell pepper. So, ni-roast ko na rin siya kagabi. You can see that. So, meron akong green and, uh, green and red bell pepper na roasted na siya. Nilagay ko siya sa air fryer para mas mabilis. So, let's start with the bacon. Nilagyan ko ng konting extra virgin olive oil bago ko nilagay yung bacon para lang hindi siya magpikit. Pero of course, yung bacon, may sariling mantika yan na lalaba. Dadagdag natin yung chorizo de Bilbao. So, ang aim natin dito, hindi para padutungin yung bacon. We just really want to fry them for about 5 minutes. Okay. So after that, magkikinaan natin. And then we will set this aside. Para na rin hindi natin masyadong gamitin yung mantika. May kitatapo natin yung ibang mantika dahil masyadong magiging oily. At masama yun sa puso. Dagdag natin yung ating onion. Dagdag natin yung scrape natin yung masarap na yan. No? Galing sa chorizo de Bilbao at sa bacon. Now, add natin ang tomato sauce. Lagyan natin konting tubig para makuha natin yung ibang tomato sauce para hindi saya. Then, add tayo ng isa pang tomato sauce. And again, ibigyan natin konting tubig para hindi siya saya. So, now that this is boiling, usually maglalagay ako ng water and then I'll put the meat para hinumput yung meat. But then, ang gagamitin ko ng water para makuha niya yung taste ng garbanzos is the yung water ng garbanzos from the cow. So ngayon, lagay na natin yung meat, yung ating tripe. Tripe lang ang ilalagay ko ngayon. Sometimes, pag nagluluto ako ng kalyos, Kung may available pata de vaca, bumibili ako nun sa Filipino store. Pero walang available ngayon eh. So, tripe lang ang gagamitin natin na. But if you have that, pwede nyo rin siyang idagdag. You can also add oxtail kung gusto nyo. Okay, now, this has been boiling for 15 minutes. Dadagdag naman natin. No? Idadagdag natin ang garbanzos. Let it cook for around 5 to 10 minutes. Palambot naman yan eh. We'll let it boil again. Okay, hindi ko napakita sa inyo, pero dinagdag ko na yung uh, bacon at yung chorizo de Bilbao. Yan, sarap. Okay, we're almost done. Then we'll put the olives. This is half a can of olives. You know, ilalahat ko na lang yung olives. Kasi, 
to put a can of olives. Set up. And then let that simmer for about three minutes. Okay. And then tikman na natin. Hindi ko pa siya nilalagyan ng salt and pepper. Pero tinitigman ko siya kasi maalap na yung bacon. So, konting salt and pepper na lang. And then, yun na. Malinamnam na siya eh. Dahil sa bacon. Sarap. Mm, it's really good. And then what I do, last one na na yung ano, I actually turn off the heat and then I add this, yung bell, bell pepper. Kasi luto na rin naman ng bell pepper and I don't want that to be overcooked. And that is it. This is the best part. Pag kinakain ko yung kalyos, I love eating it over cold rice. I hope you can do what I did and do kalyos. It's very simple. Pakulo lang na pakulo. That's it.